সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি এসটিভি সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার ঝিনুক একটি সুস্থ সুন্দর জীবন কার না কাম্য কিন্তু শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যথা সেই পথে বাধা আর তাই ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট কথা বলে শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যথা সেই সংক্রান্ত তথ্য তার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন চিকিৎসা নিয়ে সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের বিষয় মেরুদণ্ডের অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রখ্যাত বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চিফ কনসালটেন্ট ও চেয়ারম্যান ডিপিআরসি হসপিটাল স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের স্টুডিওতে ডক্টর ঝিনুক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক ইতিমধ্যে জেনেছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় মেরুদণ্ডের অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা এ বিষয়ে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে করতে পারেন আপনার টিভি স্ক্রিনের নিচে দেখানো ফোন নাম্বারগুলোতে ফোন করে অথবা আপনার প্রশ্ন মতামত জানাতে পারেন ফেসবুকে লগ ইন করে অথবা স্কাইপেতে লগ ইন করে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন আমাদের সাথে ভিডিও কলের মাধ্যমে তো চলুন যাওয়া যাক আজকের আলোচনায় স্যার প্রথমেই আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে আমাদের আজকের বিষয় মেরুদণ্ড নিয়ে তো মেরুদণ্ডের যে অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার বা গঠনটা যদি আমাদের সাধারণ রোগীদেরকে একটু বুঝিয়ে বলতেন তাহলে রোগীরা বুঝতে পারত হ্যাঁ খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন শুরুতে আসলে মেরুদণ্ড এমন একটা শরীরের অংশ যেটা আমরা শির দ্বারা বলে থাকি জি একটা বিল্ডিং এর যেমন স্ট্রাকচারাল একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপার আছে যে বিমগুলা বা কলাম কলামটার উপর বিল্ডিং যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তো আমাদের শির দ্বারা আমাদের পুরো বডিটাকে দাঁড় করিয়ে রাখে এটা একটা বিশাল আপনার সায়েন্টিফিক স্ট্রাকচার অনেকের ধারণা যে মেরুদণ্ডটা মনে হয় সোজা বাঁশের মতো বা সোজা ব্যাম্বো শেফ আসলে বাস্তবে তা না এই মেরুদণ্ডটা একটা এইজ ওয়াইজ এটার কিন্তু আস্তে আস্তে একটা আপনার চেঞ্জ আসে আপনার একটা এইজ যখন একটা মানুষ পরিপূর্ণতা আসে সাধারণত আঠারো বছরে পরে গিয়ে বিভিন্ন কার্বেচার তৈরি হয় যেমন ঘাড়ে সি ঘাটটা মানে মেরুদণ্ডটা একেবারে স্ট্রেট না হয়ে কিছুটা আঁকা কার্বেচার আছে হ্যাঁ এবং ঘাড়ের ক্ষেত্রে এক রকম পিঠে আরেক রকম কোমরে আরেক রকম একদম মোটামুটি মানে এক এক জায়গায় সি এর মতো ইংলিশ যে ওয়ার্ড সি সি এর মতো দেখতে সি একবার উল্টানো আবার কখনো কনকেভ কখনো কনভেক্স উত্তল অবতল হ্যাঁ এটা কেন এভাবে তৈরি করা হলো এটা তো ব্যাখ্যা দরকার জি আল্লাহ ফাক কেন মেরুদণ্ডটাকে সোজা না দিয়ে সি কার্ভ করে দিয়েছে বা জায়গায় জায়গায় আপনার একটু ব্রেক আছে এটা কারণটা হচ্ছে যদি এটা স্ট্রেট থাকতো মেরুদণ্ড তাহলে কিন্তু যে শক অ্যাবজর্ব মানে বডি মানুষের আমরা কিন্তু বিল্ডিং এর মতো দাঁড়িয়ে থাকি না বা কোনো গাছের মতো এক জায়গায় স্থির না আমরা মুভমেন্ট করি এই মুভমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় মাথা বোঝা নেই হাতে বোঝা নেই সামনে ঝুঁকি মুভমেন্ট হয় তো এই মুভমেন্টের ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য এটাকে এই ঘটনাটা তৈরি করে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে শকটা অ্যাবজর্ব হইতে সাহায্য করে আমরা বোধহয় একটা ছবি হ্যাঁ এখানে একটা ছবি দেখেন এটা মেরুদণ্ডের পুরো ছবি না জাস্ট কোমরের অংশের ছবিটা মানে কিছুটা সামনের দিকে উত্তল যেটা কনভেক্স সামনের দিকে যে বুঝেই যাচ্ছে এটা স্ট্রেইটটা এটা কিছুটা বাঁকা মানে হাড়গুলো এমন ভাবে বসানো যে একটার উপরে একটা মাসকেনে ইন্টারভার্টেবেল ডিস্ক যেটা চাকতির মতো একটা নরম জেলি টাইপ সাবস্টেন্স আছে এবং একটার উপর একটা বসানো এভাবে তেত্রিশটা হাড় দিয়ে একটা স্পাইন বা মেরুদণ্ড ঘটিত এবং বাঁকা থাকে সামনের দিকে এটা অনেকগুলো মেকানিক্যাল এখানে আপনার ইয়া হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে সে কাজ করে মানে যদি সোজা থাকতো তাহলে আমাদের যে কোনো সময় দুর্ঘটনা হইতো বারবার ভেঙে যেত মেরুদণ্ড এবং প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু চলাফেরা অকেজ হয়ে যেত মানে পঙ্গুত্ব বরণ করতে কথা বলবো যে মেরুদণ্ডের সমস্যা হ্যাঁ আমরা যারা এই কার্বেচারটা নষ্ট করে ফেলি যেটা সি থাকার কথা যদি সোজা হয়ে যায় কোমর যেমন সামনে এটা উত্তল থাকার কথা যদি এটা স্ট্রেট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু দুর্ঘটনা হবে বা সমস্যা তৈরি করবে তো এটা কিভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে চলা ফেরা বসার ক্ষেত্রে শোয়ার ক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রে ইভেন কি অনেক সময় আমাদের ভুল টেকনিকের কারণে ইঞ্জুরি হলে আমাদের এই সি কার্ভটা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় বা এটা স্ট্রেট হয়ে যায় অনেক সময় এক্সরে করলে রুগীরা বলে যে আমরা বলি যে আপনার কার্ভটা তো সোজা হয়ে গিয়েছে তো এটা অনেকগুলা ডিজিজ বা সমস্যা একসাথে মেরুদণ্ডে আক্রান্ত হয় এখানে যে ছবিটা আছে এখানে আমরা যে কমন যে অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারাল যেটা যে চেঞ্জটা আসে যে কমন সমস্যা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ডিক্স প্রোলাপস বা প্রোলাপস ইন্টারভার্টেবাল ডিক্স দুই হাড়ের মাঝখানে যে কশরুকা থাকে এটা প্রায় প্রোলাপস হয়ে থাকে এই রুগীদের সংখ্যাই বেশি সারা ওয়ার্ল্ডই এই রুগীগুলা বেশি হ্যাঁ পাশাপাশি এই প্রোলাপসটা আবার বিভিন্ন টাইপের হতে পারে অনেক সময় ডিক্স ব
ওই যে উপরে যে ছবিগুলো আছে আর পরে যে নীল বের হয়ে আসছে এটা সে টোটালি প্রোলাপস আর অনেক সময় বয়স যখন বেড়ে যায় এবং প্রোলাপসটা থাকে তখন দেখা যায় ফাইব্রোসিস হয়ে যায় এবং তখন হাড় ক্ষয় হতে পারে হাড় ক্ষয়ের পাশাপাশি আপনার ডিক্সটো ফাইব্রোস হয়ে যেতে পারে এবং একটা পার্মানেন্ট একটা ব্যাক পেইনে পরিণত হয় বা মেরুদণ্ড সমস্যা হয় আর তাছাড়া মেরুদণ্ডে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে যেমন আপনার যদি ক্যান্সার হয় বোন ক্যান্সার তা থেকে মেরুদণ্ড সমস্যা হতে পারে যদি আপনার বোন টিবি হয় যেমন অনেকে ধারণা যে বুকি লাংসি শুধু টিবি হয় আসলে স্পাইনও হতে পারে इवन কি শরীরের প্রত্যেকটা প্রায় অনেক গুলা সিস্টেমিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে টিবি হতে পারে তো টিবি থেকেও হয়ে থাকে সাধারণত এগুলো খুব কমন তো বেশিরভাগই আমাদের চলাফেরা উঠা বসা যদি ভুল হয় তখন এ অ্যানাটমিক্যাল যে স্ট্রাকচারাল সমস্যা যদি হয় যেটা আমরা বলি মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন বা মেরুদণ্ড সমস্যা সেটাই বেশি হয়ে থাকে আর অনেক সময় ইনজুরি থেকে হয়ে থাকে সেটা তো রোগী জানি যে পড়ে গিয়েছিল আঘাত পেয়েছিল গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল অথবা কাজ করার ক্ষেত্রে দেখা যায় ভুল টেকনিকের কারণে আঘাত পেল অথবা অনেক অ্যাসাল্টিং হতে পারে রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হতে পারে এই সব তো আপনার কজ উপস্থিত থাকে জি আমি এই প্রশ্নটাই আপনাকে করতাম উত্তরটা আমি পেয়ে গেছি যে আপনার প্র্যাকটিসে আপনি দীর্ঘ দিন থেকে এই ধরনের রোগীগুলো চিকিৎসা করে আসছেন তো আপনি কি কি ধরনের রোগী পান আপনার প্র্যাকটিসে আমরা শুনলাম আর আমরা এই স্ট্রাকচারটা থেকে একটা কোশ্চেন করতে চাই যে কোন লেভেলের ডিস্কে মেইনলি সমস্যাটা হয় বা ব্যথার উৎপত্তি সাধারণত কোন লেভেলে হয়ে থাকে হ্যাঁ অবশ্যই এটা যে জায়গাটায় আপনার মানে এই যে এখানে দেখেন আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি মেরুদণ্ড একটা হচ্ছে সার্ভাইকাল স্পাইন আর একটা হচ্ছে ডরসাল স্পাইন বা থোরাসিক স্পাইন আর লাস্ট হচ্ছে স্যাক্রাল এবং লাম্বার এবং কক্সিস তো কক্সিসটা আমরা ওইভাবে এখানে চিন্তা করি না লাম্বার রিজন মানে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে লাম্বারের ক্ষেত্রে মানে নিচের যে দুইটা ডিক্স আছে স্পেশালি লম্বার 5 এবং স্যাক্রাল 1 আর এটা হচ্ছে L45 মানে কোমরের অংশে যে কোমরের যে নিচে অংশগুলোতে বেশি প্রলাপস হয় এবং কারণ হচ্ছে যখন কোনো আমরা যে বসার ক্ষেত্র ওই জায়গায় বেশি আপনার এফেক্ট হয় প্রেসার পড়ে কাজের ক্ষেত্র এটা হয় আর সার্ভাইকেলও সাধারণত মাঝামাঝি যেমন আপনার সার্ভাইকাল 45 সার্ভাইকাল 5 6 এবং খুব রেয়ার হয় ফোর ফাইভ এবং ফাইভ সিক্স বেশি হয়ে থাকে ঘাড়ের ক্ষেত্রে আর কোমরের ক্ষেত্রে এল ফোর ফাইভ এবং এল ফাইভ সেক্রাল ওয়ান এই দুই লেভেলে বেশি ডিসপ্রলাপস হয়ে থাকে আমাদের রোগীদের একটা ধারণা আছে যে একবার যে মেরুদণ্ডের রোগে আক্রান্ত হয় সে আর কখনোই সুস্থ হবে না এরকম একটা ধারণা আছে এই অভিযোগটা আসলে সত্যতা কতটুকু নাকি পুরোটাই ভুল ধারণা হ্যাঁ এটা আপনার যেভাবে আমাকে কোশ্চেন করছেন অনেক সময় রোগীরও আমাকে একই কোশ্চেন বলে অথবা কিছু রিউমারও ছড়ানো আছে যে রোগীদের ভিতরে অথবা সাধারণ মানুষও বলে যে তোমার কোমর ব্যথা হয়েছে এটা আজীবন মানে তোমাকে আর কোমর ব্যথা থেকে হ্যাঁ কোনো এটা মুক্তি নাই এটা একটা ভ্রান্ত এবং ভুল ধারণা হ্যাঁ এটা কিভাবে বলে অনেকগুলো কারণ এখন কারো যদি ডেঙ্গু জ্বর একবার হয় তার কি আবার ডেঙ্গু জ্বর হবে না হতেই পারে হতেই পারে এটা যে কোনো ইনফেকশন হোক যে কোনো কিছু হোক কারো যদি একবার কেউ টিবিতে আক্রান্ত হয় বা যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে সে আবার পরবর্তীতে হতে পারে অনেকগুলো কারণ আছে সে সেটা আসতেই পারে তো এইটা আসলে ব্যাপারটা এরকম না যে কেউ একবার কোমর ব্যথা হলে এটা পার্মানেন্ট হয়ে যাবে একেবারে ভ্রান্ত ধারণা আপনার মাধ্যমে সব দর্শকদেরকে বলবো কোমর ব্যথার মানে সঠিক এবং সঠিক রোগ নির্ণয় করে যদি ডায়াগনোসিস কনফার্ম করে ট্রিটমেন্ট সঠিকভাবে দেওয়া যায় তাহলে সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে যায় এবং ভালো থাকা যায় আমাদের রোগীদের অনেকেরই আমি শুনেছি যে দীর্ঘ দিন থেকে তারা ব্যথার ওষুধ খেয়ে আসছে এবং ব্যথার ওষুধের সাথে সাথে তারা বিভিন্ন ধরনের বেল্ট বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা আসলে অপচিকিৎসা কিনা সেটা আপনি ভালো বলতে পারবেন এগুলো ব্যবহার করে আসছে আসলে এই ধরনের রোগীগুলো কি ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে বা কিভাবে সুস্থ করা সম্ভব কিভাবে কাজ করা এটা অবশ্যই কোমর ব্যথার রোগীদের আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রোগী দূরে হিস্টোরি নিয়ে দেখবেন বছরের পর বছর তারা বিভিন্ন পেইন কিলার খেয়ে থাকে বিভিন্ন অপচিকিৎসা শিখার হয় পারিবারিকভাবেও যেমন কারো যদি কোমর ব্যথা হয় দেখা যায় মার কোমর ব্যথা হলে বাচ্চাকে পিঠে উঠিয়ে হয়তো তাকে মানে চাপতে বলা হয় অথবা হাজব্যান্ড ওয়াইফকে চাপ মানে মেসেজ করে দেয় এগুলো চলে আসছে যুগ যুগ ধরে তো এই এই জিনিস থেকে বের হয়ে আসতে মানুষ তো আসলে জানে না যারা জেনারেল পিপল তারা লেইমেন এই এই সাবজেক্টে তো এটা যদি আপনার মেরুদণ্ডে যদি কারো কোমর ব্যথা হয় অথবা ঘাড় ব্যথা হয় আপনি যদি প্রেসার করেন বা আপনার যেহেতু ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার তাহলে কি হবে আরও ডিক্সটা প্রলাপস হয়ে যেতে পারে হয়তো সাময়িকভাবে যে কোনো জায়গাতে আপনি মেসেজ করলে ব্যথা ভালো লাগবে এটা এটা হচ্ছে সুতিং ইফেক্ট মেসেজের একটা সুতিং ইফেক্ট আছে যে আরাম লাগবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার এই সমস্যাটা চলে
হ্যালো প্রিয় দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ বলুন হ্যালো 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 জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার পরিচয় দিন এবং আপনার সমস্যাটি সংক্ষেপে বলুন আমার আপনার আমার নাম আশাদ বয়স 42 আই অ্যাঙ্কোলজি নিউ স্পন্ডালিস আপনি হিট জন্ডার একটা অপসসের গান পায় কারণ বাম পো আমার একই অবস্থা चिकित्सा कमन पुरुष रोग बेसिभाग पुरुष साफर कर तो ये रोगे कि है अपना प्रथम जो सैक्रोलैटिस कोमर व्यथा थे शुरू है रोग का कोमर व्यथा थे कोमर व्यथा होते 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 रुगी बुझते पर अथवा पेनकिलार खेते ही थे डायगनोस जो कन्फार्म ना अथवा फिजिओथेरपी पे अने के सब आगे रोग का डायगनोस जदि कर जो तक अपारेशने जो हतो ना तो ये रुगीगुल आस्ते आस्ते देखा जाए जी पूरा स्पाइन अटैक है होते होते एक पर्याय दुई हिफ हिफ जयंट अपना एनकालोज हो जाए मैं एनकालोसिस मैं बै नेम मान हम जोरा लेगे जावा मानुष्टी मेन उदाहरण दिए एक रुगी के प्रतारणा कर लें राष्ट्र प्रतारणा करागुली हवा दरकार नियंत्रण आना दरकार तो दर्शक अपन जो है सठीक भाव आगे फिजिओथेरपी करते हैं तो हमें ये एनकालोजिंग अपारेशने जो हतोना जाहक अपारेशन हो गए को समस्या नहीं आता से आशा करी हमें जी अपने सठीक फिजिओथेरपी दीते मुक्ति पे छाड़ा अपना घाड़े जो व्यथा यटार एकम्र ट्रिटमेंट एक् फिजिओथेरपी और पशापी डाक्त सब अवश्य आप कि डिजिज मडिफाइंग ड्राग दिए चाली जो सठीक जगह सठीक समय फिजिओथेरपी आशा करी अपनी भलो थकबें जी धन्यवाद दर्शक फोन नार आगे अपनी एक कथा फिजिओथेरपी क्यों क्या करें सुनब जी आस फिजिओथेरपी एखे कोमर व्यथा बोलें मेरुदंड व्यथा बोलें ये एक सायस जमन निरो सार्जारि एक सायस निरो मेडिसिन एक सायस अपना गायनोकोलजी एक सायस तो दूर फिजिओथेरपी इज अ ब्रांच अफ मडार्न मेडिकल सायस एक क्षेत्र में बेसिकाली बद व्यथा पैरालस जो रुगी बसि डील कर फिजिओथेरपिर भूमिका आस एवरीयर भूमिका आए अपना निरोलजी आसे अपना गायनी आसे डेंटाल फिजिओथेरपी भूमिका आए आईर साथ भूमिका आए तो बसिभाग क्षेत्र में फिजिओथेरपी सकल रोगगुलर क्ज कर मेरुदंडे जो व्यथा जदि से मेकानिकल व्यथा हो पैथोलजी ना पैथोलजी बोलते कैंसार और टीबी टीबी ये दुईटा ना हो बाकीगुलाते फिजिओथेरपी नाइनटी टू नाइनटी नाइन पार्सेंट इफेक्टिव एकम्र ट्रिटमेंट अनेक क्षेत्र में स्पेशल जो मेकानिकल बैक पेन है जो डिक्स प्रोलापर कथा बोलोम एक क्षेत्र में नब्बे भाग रुगी फिजिओथेरपी दिए भलो रखा जाए भलो थे जी धन्यवाद सर हमें एक बरती जापर इसे अपन का अवश्य प्रिय दर्शक अपनारा देखें डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट फिर एक छोट बरतर पर हमारे संगे ही थकूँ
ব্যথা প্যারালাইসিস রোগীদের জন্য সুখবর আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে অপারেশন ছাড়াই হাঁটু ও কোমরের ব্যথা ঘাড় ও গোড়ালির ব্যথা আর্থ্রাইটিস ও পাতের ব্যথা প্যারালাইসিস ও ব্রেন স্ট্রোকের আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসার জন্য ডিপিআরসি ঢাকা পেন ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার সব ধরনের ব্যথার সঠিক চিকিৎসার জন্য ডিপিআরসি আমরা আছি আপনার সেবায় सबकेटप्लेस শক্তিশালী পেপসোডেন্টের সাথে প্রতিদিন তিনটি করে ল্যাপটপ জিতে নিন বিস্তারিত পত্রিকায় অথবা ফেসবুক পেজে দেখুন চলার পথে সব চ্যালেঞ্জ নিতে আমি রেডি রোদ जीवाणु সাকিব <laughs> বাংলালিং গ্রাহকরা সব সময় বেশি পায় তাই নতুন সংযোগ হোক বা বন্ধ হোক মাত্র উনিশ টাকা রিচার্জে পাচ্ছেন দেশের শেয়ারে পঁচিশ পয়সা যে কোনো বাংলালিং নাম্বারে এবং ষাট পয়সা অন্য অপারেটরে প্রতি মিনিট দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা আর সাথে দুই মাস ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ একদম ফ্রি তাই চলে আসো আর নতুন কিছু করো বাংলালিং আমলা আর ঘৃতরাজ সহ নয় ধরনের জড়িবুটি সমৃদ্ধ বাহ নবরত্ন তেল আমার মাথা ব্যথা ক্লান্তি আর টেনশন মূর্তি দূর করে দিল আর চুলের অবস্থা সে তো দেখতেই পাচ্ছি তিনটি করে ল্যাপটপ জিতে নিন বিস্তারিত পত্রিকায় অথবা ফেসবুক পেজে দেখুন প্রতিদিন রহনের দুষ্টু হাত আরো বেশি বেশি ময়দাকে স্পর্শ করে আর তাই আমি থাকি এক ধাপ এগিয়ে সাবান শেয়ার করা মানে জীবাণু শেয়ার করা তাই আমি বেছে দিয়েছি নতুন ডেটল হ্যান্ড ওয়াশ এর প্রতিটি ভোটা স্পর্শবিহীন যা সুরক্ষা দেয় একশো রোগ বহনকারী জীবাণু থেকে এখন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শোর কেনাবেচা করুন যে কোনো কিছু বিক্রয় ডট কমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস জীবনের আরো বেশি কিছু এখন হাতের মুঠোয় ইমামি ফ্যার এন্ড হ্যান্ডসাম দশে দশ দিচ্ছে দশ টাকায় দশ গ্রাম প্যাক জানতে দেখুন চ্যানেল আই
चलार पथे सब चैलेंज नहीं रेडी रोद धूलोबाली को किचुमा दमाते पर सब समय कारण आरोप मैक्स कन्फिडेंस तैन फेयर एंड लाभलि मैक्स फैन एस तुम्हें दिखे एक बैक जेतार सूझ प्रतिदिन यही नम्बर मिस कल दाओ और जीते नाओ तुम बैक हेलो भिवर्स परफेक्ट रान्नार्ज चाह परफेक्ट शेफ और शेफ के परफेक्ट शेप इने दे उनार नाइफ से ही रकम शार्प आठ रकम नाइफ आठ रकम स्टाइल जस्ट वाच मान चिकित्सारिटेशन सेंटर सबधर व्यथार सठीक चिकित्सार বিরতির পর প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট আমরা কথা বলছিলাম মেরুদণ্ডের অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে চলে যাচ্ছি আলোচনায় স্যার আমরা বিরতির আগে আপনার কাছ থেকে শুনেছি যে প্রত্যেক রোগীরই একটা সঠিক ডায়াগনোসিস প্রয়োজন তো মেরুদণ্ডের যে ব্যথার রোগীগুলো আপনার প্র্যাকটিসে আপনি পান তার সঠিক ডায়াগনোসিসের জন্য মানে আধুনিক বিশ্বে কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় আর আমরা আমাদের এখানে কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করি হ্যাঁ আপনার খুবই সুন্দর প্রশ্ন একটা হচ্ছে মেরুদণ্ডের সমস্যা এই রোগের যে অথবা এই রোগীদের ডায়াগনোসিসটা খুব জরুরি মানে যে কোনো সময় শুধু মেরুদণ্ডের সময় যে কোনো রোগের ডায়াগনোসিস জরুরি আমার প্র্যাকটিসে প্রায় রোগীরা দেখা যায় আসে যে মেরুদণ্ড ব্যথা বা সমস্যা নিয়ে যদি জিজ্ঞেস করি আপনার কেন ব্যথা হচ্ছে জি স্যার ওষুধ খেতেছি তা ওষুধ কেন খাচ্ছেন এটার কোনো উত্তর নেই অথবা আপনি কি ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছেন কেন ব্যথা হচ্ছে সেও জানেন অথবা রুগীরা জানতেও চায় না হয়তো রুগী ব্যস্ত ডাক্তার সাহেব যা দিয়েছে অবশ্যই সে ডাক্তার সাহেবের উপর ডিফেন্ড করে সে ওইভাবেই খাচ্ছে কিন্তু এটা একটা দুঃখজনক যে একটা মানুষের ডায়াগনোসিস না করে যদি আপনি ওষুধ দেন অথবা যে কোনো ট্রিটমেন্টই দেন সেটা ফিজিওথেরাপি হোক ঔষধ হোক অথবা অপারেশন হোক সেটা তো আসলে ঠিক না একটা ডাক্তারের ফার্স্ট ডিউটি হচ্ছে টু ডায়াগনোস দ্য ডিজিজ যে আপনার ক্লায়েন্ট কেন আপনার কাছে আসছে কি সমস্যা সে ভুগতেছে সেটা আমাদের এক্সক্লুড করতে হবে যে মেরুদণ্ডে কমন কিছু সমস্যা আছে সেটা হতে পারে আরও আরো জটিল থেকে হতে পারে অথবা অন্য কোনো সমস্যা থেকে ব্যথা হতে পারে তো আমরা যেটা কমন আমরা পাই প্রত্যেকটা রুগীকে আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে বোঝা যায় যে তার কোথায় সমস্যা হতে পারে তার হিস্টোরি নেওয়া যে সে রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে কিনা তার পেশা কি সে কি করে সে পেশা থেকে বোঝা যায় কি হতে পারে হিস্টোরি থেকে বোঝা যায় কি হতে পারে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে আবার বিভিন্ন প্রসিডিউর আছে এগুলো টেস্টগুলো আমরা ক্লিনিক্যালি করলে বোঝা যায় যে কি হতে পারে তাছাড়া এটা সাহায্যকারী এখন যেহেতু যত দিন যাচ্ছে লেটেস্ট বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশনগুলো চলে আসছে যেমন আগে আমরা মেরুদণ্ড সমস্যায় যে এক্স রে করতাম কারণ তখন আমাদের হাতে এক্স রে একমাত্র টুলস যে এটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তারপরে আসলো কি মাইলোগ্রাম তারপরে এখন চলে আসছে আপনার এম আর আই বা সিটি স্ক্যান তো এই কয়েকটা ধাপ চলে আসছে এবং যত দিন যাচ্ছে লেটেস্ট ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে ততই নিরাপদ ডায়াগনোসিস আপনার এক্স রে রেডিয়েশন হ্যাজার্ড আছে আপনি জানেন এক্স রে এমন একটা রে যেখানে ব্লাড সেল ডেস্ট্রো হয়ে যাবে ভেঙে যাবে বা নতুন ব্লাড সেল তৈরি হয় তো এখন যদি আমরা সাধারণত চার মাস পর পর ব্লাড সেল চেঞ্জ হয় তো আপনি একবার এক্স রে নেওয়ার পর আবার দেখা যায় এক মাস পরে যদি এক্স রে নেন কি ঘটনাটা ঘটতে পারে তো এই জিনিসগুলো মানুষ জানে না তো এক্স রে অনেকের ধারণা যে কোমর ব্যথা এক্স রে করতে হবে এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের কাছে যেহেতু ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স এম আর আই যে টেস্ট আছে এটা করলে খুব সহজেই ডায়াগনোসিস হয়ে যায় আর এটা নিরাপদ शारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिक
এমআরআই এমন একটা ইনভেস্টিগেশন যেটা বাংলাদেশে এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 1.5 টেসলা এমআরআই চলতে চলছে হয়তো আরো চলে আসবে 2 3 চলে আসবে টেসলা এমআরআই अकॉर्डिंग टू রেজোলিউশন এর উপর নির্ভর করে যত বেশি টেসলা বাড়বে তত এমআরআই রেজোলিউশন চলে আসবে এবং সুন্দর ছবি দেখা যাবে এখানে এমআরআই করলে ক্লিয়ার বোঝা যায় দেখেন যেটা আমরা শুরুতে ডিক্স প্রলাপস নিয়ে কথা বলছিলাম যে মেরুদণ্ডে যে সমস্যা মানুষ ভুগে থাকে আমি লাল তীর দিয়ে যে অংশটা বুঝিয়েছি এটা হচ্ছে ডিক্সটা প্রলাপস হয়েছে এই ডিক্সটা আর উপরে যে ডিক্সটা নীল দেখতে সেটা দুইটা তফাত তফাত আছে এটা একটু দেখতে আপনারা একটু বুঝেই যাচ্ছে যে কোডে এসে কম্প্রেশন করেছে তো এমআরআই ছাড়া আসলে এটা ডিটেক্ট করা সম্ভব না এক্স রে দিয়ে আমরা হয়তো সেটা দেখতে পারি গ্যাপটা কতটুকু আছে যদি গ্যাপটা কমে যায় বোঝা যাবে ডিক্সটা প্রলাপস হয়েছে মানে এটা এজাম্পশনের উপরে কিন্তু কোথায় গেল এটা ডানে গেল না বামে গেল সেটা আমরা বোঝা জানি যদি এমআরআই করতে পারি তো এমআরআই একটা খুব লেটেস্ট ডায়াগনোসিস এটা আমি বলবো যে কোনো রোগীর স্পেশালি ব্যাক পেইনে বা কোমর ঘাড় ব্যথা রোগীদের শুরুতেই যদি তারা এমআরআইটা করে ফেলে তাহলে আপনার চিকিৎসা খরচ কমে যাবে জি কারণ কনফার্ম ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে ট্রিটমেন্টে সে চলে যেতে পারে কিন্তু একটা এক্সরে করলো বা দেরি করলো ব্যথার ওষুধ খেলো চলতেই আছে এতে তার লাইফের উপর প্রভাব পড়বে এবং এর ভিতরে চিকিৎসা খরচ বাড়তেই থাকবে এই জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে হবে জি এমআরআই এর সাথে সাথে আরো কিছু টেস্ট আছে আমরা জানি যেটা ব্লাড টেস্ট বা আর কি কি ইনভেস্টিগেশন আপনি এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যেমন এক রোগী বলেছিল যে এনকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস জি তার এটা ডায়াগনোসিস इलेक्ट्रिक मोडालिटीजिटी निर्भर कर डाक्त কি মনে করছে রোগীর কোথায় থেকে হচ্ছে কোন সমস্যা হতে পারে তার ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য বা কনফার্ম করার জন্য আমাদের এই ডায়াগনোসিসের জন্য ফিজিশিয়ান যেটা মনে করে সেটাই করতে পারে সেটা করতে পারে ডাক্তার যদি মানে রোগের উৎপত্তি কোথায় সেটা ডায়াগনোসিস না করে চিকিৎসা দিতে থাকেন সেই ক্ষেত্রে রোগীর কি কি ঝুঁকি আসতে পারে স্পেশালি মেরুদণ্ড ব্যথা দেখেন মেরুদণ্ড যদি ডিক্স প্রলাপস হয় যদি আপনি ডায়াগনোসিস কনফার্ম না হলো তাহলে ঝুঁকি বিশাল কারণ হচ্ছে আপনি ব্যথার ওষুধ খেতে খেতে ঔষধের খারাপ কিছু ইফেক্ট আসবে এবং রোগীর রোগটা আরো খারাপ হতে থাকবে স্পেশালি দেখা যায় অনেক সময় আমরা ব্যাক পেইনের রোগী পাই যদি এমআরআই করে দেখি ক্যান্সার বোন ক্যান্সার আচ্ছা বা বোন টিবি তো আর্লি ডিটেক্ট যদি না হয় তাহলে এটা স্প্রেড হবে ছড়িয়ে যাবে ছড়িয়ে যাবে এবং মৃত্যু ঝুঁকি আছে এবং পাশাপাশি যদি যেমন ঘাড়ে অনেক সময় আমরা রোগী পেয়ে থাকি যে ডিক্স প্রলাপস থাকে সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি আমি যদি রোগীকে জিজ্ঞেস করি যে আপনার কত বছর ধরে এই সমস্যা বলে প্রায় 10 15 বছর ধরে তো কি করলেন এর ভিতরে ওষুধ খেলে ভালো হয়ে গিয়েছিলাম তারপরে রোগী হয়তো ভালো আসছিল হঠাৎ আবার খারাপ কি হাত পা নাড়াতে পারে না বা হাত ঝিঝি করে অবশ হয়ে যাচ্ছে আমরা এমআরআই করে দেখি সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি তো এটা আর খুব খারাপ ঝুঁকি আপনি যেটা বলছিলেন যে হাত পা অবশ হয়ে যেতে পারে মৃত্যু ঝুঁকি আছে কি ঝুঁকি আছে কি না হ্যাঁ অবশ্যই এই সকল মেরুদণ্ডে যে কোনো সমস্যা থেকে আপনার প্যারালাইসিস বা পঙ্গুত্ব বা এই জাতীয় ডিসএবিলিটি যে ফিজিক্যাল চলাফেরা সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে फिजिओथे এটা ডাক্তারের উপর নির্ভর করে হসপিটালের উপর নির্ভর করে এক্সপোজারের উপর যে আপনি কতগুলো রোগী দেখলেন এবং এটা প্রত্যেকটা কেস কিন্তু আলাদা আলাদা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমরা বাংলাদেশে বেশিরভাগ যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি এখন দেখবেন মিডল এজ রোগী আমরা পেয়ে থাকি সেটা ড্যাক্স জব ওয়ার্কার এটা কমন আর আগে আমরা পেতাম বেশিরভাগই বয়স্ক মানুষ যাদের বয়স রিটায়ার্ড করে ফেলেছে চল্লিশের উপরে পঞ্চাশের উপরে ষাটের উপরে তারা এখন আমরা কিন্তু তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো আসলে রিসার্চের ব্যাপার এবং এটা প্রত্যেকটা একদিকে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে কেন হচ্ছে সমস্যাগুলো আরেক দিক দিয়ে রিসার্চ করতে হবে যে আপনার প্রতিটা রোগ অনুযায়ী আপনাকে ফিজিওথেরাপিরও আলাদা আলাদা ট্রিটমেন্ট আছে এবং কোন ফিজিওথেরাপি এখানে কার্যকর হবে এখানে আমাদের অনেকগুলো জিনিস চিন্তা করতে হয় রোগীর ইকোনমিক্যাল স্ট্রাকচার স্ট্যাটাস চিন্তা করতে হয় তার পেশা চিন্তা করতে হয় এখন আপনি একটা गवर्नमेंट কর্মকর্তাকে হসপিটালে কতদিন রাখতে পারবেন সম্ভব না তার তো পেশা আছে ছুটির ব্যাপার অথবা যে বাইরে জব করে তাকেও যেতে হবে তো অনেকগুলো করতে করতে এখন আমাদের এই জিনিসগুলো আরো রিসার্চ হচ্ছে এবং আমরা চেষ্টা করতেছি এখন যেন ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্টটা আরো দ্রুত করা যায় দ্রুত এবং নিরাপদ এবং 
অ্যাপ্রোচটাও যেন হয় একেবারে সায়েন্টিফিক बेस्ड যেমন একটা রোগী যেমন সব ক্ষেত্রে যে আমরা বলবো যে ফিজিওথেরাপি দিলে ভালো হবে তা না অনেক সময় রোগীরা আমার কাছে আসে সাজেস আপনার সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি হয়ে গিয়েছে অথবা মেরুদণ্ড ক্যান্সার অথবা বোন টিবি তো এই রোগীগুলো খুব কমন ইয়া রেয়ার আর কি অত বেশি না খুব মানে আপনার হয়তো 100 রোগীর ভিতরে হয়তো 10 12টা রোগী হবে ম্যাক্সিমাম তো এই রোগীগুলো অনেক সময় আসে তাদের ধারণা যে ফিজিওথেরাপি দিলে ভালো হয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে বের হয়ে আসতে হবে ফিজিওথেরাপি দিস ইজ অ্যানাদার মেডিকেল সায়েন্স এখানে আপনাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে সব রোগী যে ফিজিওথেরাপি ভালো হবে তা না এই এখানেও কিন্তু আইডি আইসোলেট করতে হবে যে কোন রোগীগুলো কোন দিকে যাবে তো এই জন্য আপনার যে আপনি যেটা বলছিলেন যে আমাদের কেন সাকসেস রেট বেশি হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমাদের আই রোগী ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হচ্ছে যে এই রোগীটা আদৌ ফিজিওথেরাপিতে ভালো হবে কিনা যেহেতু আমরা কনফার্ম করতে পারি এবং ফিজিওথেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ বাংলাদেশে যে মডালিটিস আমরা ইউজ করতেছি এবং বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগুলো আমরা যেহেতু अप्लाई করতে পারছি বাংলাদেশে আমাদের সুযোগ হচ্ছে সেহেতু রোগী সাকসেস রেট খুব বেড়ে যাচ্ছে জি জি আমরা একটা ফোন নিয়ে আসছি একজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো 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 জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার পরিচয় দিন এবং সংক্ষেপে আপনার সমস্যাটি আমাদের বলুন হ্যাঁ আমার সমস্যা রয়েছে আমার মেয়ের নাম ইয়াম্মি জি এখন ইয়াম্মি ওই কিছুদিন যাবত এক বছর যাবত আর পিছনে মেয়ের দন্ডটা একটু বাঁকা বয়স কত বয়স 13 বছর জি তো বাঁকার কারণে তো ডাক্তার কাছে নিয়ে গেলাম এক্সরেটা করতে এক্সরেটা করার পর এক্সরে মিটে উঠছো আমি এই দিনটা সামান্য একটু বাঁকা হয়ে গেছে তারপর এক্সরে বলে একটা ডাক্তার বলে একটা বেল নিয়ে দিতে তো আমি শিমুলিতে গেলাম যাওয়ার পর এখানে ঠিকানা দিয়ে দিলো বেল নিয়ে আসলাম আসার পর ওই বেল বাঁধার পর এখনো মেয়ের দন্ডটা এখনো ই হয় নাই ওই বাঁকাই রইছে এখন এটা কিভাবে কি করব ওর কি কোন বাকার সাথে কোন সমস্যা হয় শারীরিক না না কোন ব্যথা হয় না কোন সমস্যা হয় না সমস্যা হয় শারীরিক না 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 আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি ধন্যবাদ এটা অ্যানাদার আমি প্রায় রোগী পেয়ে থাকি তবে কম স্পাইনাল আপনার ডিফর্মিটি যেটা বলছিল উনি 13 বছর বয়সে অনেকগুলো কারণ আছে এটা আমরা বলি এখানে স্পাইনাল কিছু ডিফর্মিটি নাম বলি যেমন স্কোলিওসিস কাইফোসিস কাইফোস্কোলিওসিস মানে অনেকগুলো এখানে আপনার এই আছে এই ক্ষেত্রে জন্মগত ত্রুটির কারণে হতে পারে তারপরে বাচ্চা চলাফেরা উঠা বসা থেকে হতে পারে অন্য কোনো রোগ থেকে হতে পারে অনেকগুলো কারণ এগুলো আইডেন্টিফাই করা দরকার যে কেন তার স্কোলিওসিসটা হয়েছে তো এটা যদি কনফার্ম করা যায় ট্রিটমেন্টটা খুব সহজ তো দর্শক আশা করি আপনার মেয়েকে মানে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করতে হবে অথবা ডক্টরের কাছ থেকে জেনে নেন যে বাঁকাটা কেন হলো এটা কি আপনার জন্ম থেকে হয়ে আসছে না এখন নতুন করে হয়েছে বা ওর চলাফেরা উঠা বসা থেকে হচ্ছে বা অন্য কোনো আসলে কস্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে আর স্কোলিওসিস এই ভূত এখন যে সমস্যা আছে এটাকে আমরা কিছু স্পাইনাল ব্রেস দিয়ে থাকি কারেকশন করার জন্য এগুলো ইউজ করতে হবে পাশাপাশি আমরা শোয়ার কিছু আপনার টেকনিক শিখিয়ে দেই যেগুলো বাসা আপনাকে করতে হবে অথবা বাচ্চাটাকে করতে হবে তাকে শিখিয়ে দিতে হবে এতে অনেক অংশে কারেকশন হয়ে যায় এবং ভালো থাকে তো আপনার ভয়ের কিছু নেই এটা আপনার এই জন্য আবার ট্রিটমেন্ট করা যাবে তবে আপনি অতি শীঘ্রই এটাকে কনফার্ম করেন যে কেন তার স্কুল স্টে হয়েছে আর যেহেতু এখনো বয়স কম এটা যেন না বাড়ে বাড়লে হয়তো ওর শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা হবে হাঁটতে কষ্ট হবে ব্যথা হবে পা অবশ হয়ে যেতে পারে আপনি ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় কনফার্ম হন সমস্যাটা ধন্যবাদ স্যার আমাদের একটা বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে একটু পরে আমরা আবার ফিরছি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতির পর আমাদের সঙ্গেই থাকুন सेवा गोलमार्केट 
এভাবেই সব দেখে শুনে বুঝে নিশ্চিত হলাম গোলমার্কি সেরা তাই আমি লিখে দিতে পারি গোলমার্ক বিস্কুট সাদে নিখা কনফিডেন্স যার পাইক তার কারণ ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ম্যাক্স ফ্যান এস পঞ্চাশ গ্রাম প্যাক কিনে এই নম্বরে মিস কল দিয়ে প্রতিদিন জিতে নিন একটি স্পোর্টস বাইক বিস্তারিত পত্রিকায় কেনাবেচা করুন যে কোনো কিছু বিক্রয় ডট কমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস দেখি কাজ ভাঙবে ক্রিকেটার হবে ছক্কা মারবে আঙ্কেল দুই হাতেই মারেন কারণ পরের বলটাও ছক্কাই হবে লক্ষ্য যদি হয় দ্বিগুণ উজ্জ্বল তবে কাপড় কেন নয় থ্যাংক ইউ আঙ্কেল এলো রিন পাওয়ার ওয়াইড কাপড়ের গভীর থেকে ময়লা পরিষ্কার করে কাপড়কে করে দুই গুণ সাদা এই শোনো রিন পাওয়ার ওয়াইড দ্বিগুণ সাদা দ্বিগুণ উজ্জ্বল গোলমার্ট বিস্কুটের সাথে জুটি বাঁধলাম হঠাৎ করে না ভালো করে দেখে শুনে তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম নিজেও খেয়ে দেখলাম গোলমার্কের বিস্কুট আসলেই টেস্টি এভাবেই সব দেখে শুনে বুঝে নিশ্চিত হলাম গোলমার্কই সেরা তাই আমি লিখে দিতে পারি গোলমার্ট বিস্কুট সাদে নিখা অবিশ্বাস্য এটা দশটি রোগ সংক্রমণকারী জীবাণুর হাত থেকে সুরক্ষা দিতে পারে যেমন ডায়রিয়া বা ফ্লু শুধুমাত্র একটি সাবান লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি ফর পাবলিক হেলথে আমরা একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করে আসছি কিন্তু এই প্রথমবারের মতো স্বীকৃতি দিলাম কোনো একটি সাবানকে লাইফ বয় স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের মাধ্যমে দেয় দশটি সংক্রমণকারী জীবাণুর হাত থেকে সুরক্ষা নতুন লাইফ বয় আমি পেয়েছি প্রকৃতির এক রহস্য स्टाइल জলার পথে সব চ্যালেঞ্জ নিতে আমি রেডি রোদ ধুলোবালি কোনো কিছুই আমাকে দমাতে পারে না আমি থাকি এগিয়ে সব সময় কারণ আমার আছে ম্যাক্স কনফিডেন্স তাই এখন ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ম্যাক্স ফ্যানেস তোমাকে দিচ্ছে একটি বাইক জেতার সুযোগ প্রতিদিন এই নম্বরে মিস কল দাও আর জিতে নাও তোমার বাইক এবং দীর্ঘস্থায়ী রং পেতে বেছে নিন সেরা মেহেদি রাঙাপুরি যে কোনো কিছু বিক্রয় ডট কমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস বাচ্চার সম্পূর্ণ যত্নে এখন যে কোনো সাইজের নিউ কেয়ার বেবি ডায়পারের পঁচিশটি প্যাকের সাথে পাচ্ছেন জনসন অ্যান্ড জনসন বেবি সোপ একদম ফ্রি কনফিডেন্স যার পাইক তার কারণ ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ম্যাক্স ফ্যানেস পঞ্চাশ গ্রাম প্যাক কিনে এই নম্বরে মিস কল দিয়ে প্রতিদিন জিতে নিন একটি স্পোর্টস বাইক বিস্তারিত পত্রিকায় প্রতিদিন রহনের দুষ্টু হাত আরও বেশি বেশি ময়লাকে স্পর্শ করে আর তাই আমি থাকি এক ধাপ এগিয়ে সাবান শেয়ার করা মানে জীবাণু শেয়ার করা তাই আমি বেছে দিয়েছি নতুন ডেটল হ্যান্ড ওয়াশ এর প্রতিটি ভোটা স্পর্শবিহীন যা সুরক্ষা দেয় একশো রোগ বহনকারী জীবাণু থেকে এখন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শোর আমি 
চেয়ার যখন যেখানে বসে যান ভাঁজ খুলে কেনাবেচা করুন যে কোনো কিছু বিক্রয় ডট কমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস আমলা আর ভিতরাজ সহ নয় ধরনের জড়িবুটি সমৃদ্ধ বাহ নবরত্ন তেল আমার মাথা ব্যথা ক্লান্তি আর টেনশন মূর্তি দূর করে দিল আর চুলের অবস্থা সে তো দেখতেই পাচ্ছে কেনাবেচা করুন যে কোনো কিছু বিক্রয় ডট কমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসার জন্য ডিপিআরসি ঢাকা পেন ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার সব ধরনের ব্যথার সঠিক চিকিৎসার জন্য ডিপিআরসি আমরা আছি আপনার সেবায় ফিরে এলাম বিরতির পর প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেন ট্রিটমেন্ট আমরা কথা বলছিলাম মেরুদণ্ডের অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে চলুন যাওয়া যাক আলোচনায় স্যার আপনি বিরতির আগে কথা বলছিলেন বিভিন্ন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিয়ে এ সেক্ষেত্রে অনেক রোগীকে দেখা যায় আপনারা বিভিন্ন বেল্ট কলার এবং বিভিন্ন ডিভাইস দিয়ে থাকেন চিকিৎসার উপকরণ হিসেবে এবং এগুলো দেখা যায় দিনের পর দিন তারা ব্যবহার করছে আসলে সঠিক পদ্ধতিটা কি কিভাবে এবং কতদিন এটা ব্যবহার করবে তারা হ্যাঁ অবশ্যই এটা মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি কোমর ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে শুধু ডিভাইস না এখানে আমরা কিছু উপদেশও দিয়ে থাকি একটা মানুষের তো অনেক সময় যে বলে থাকি যে এটা এতদিন ইউজ করবেন অথবা বলা হয় যে ইউজ করবেন অনেক সময় রুগী বুঝতে পারে না অথবা আমাদেরও হয়তো বুঝাইতে অনেক সময় ভুল হয় বা ল্যাকিংস থাকতে পারে যেমন কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা কিছু ডিভাইস ইউজ করে থাকি যেমন কর্সেট বেল্ট বলি লাম্বার কর্সেট বেল্ট বিভিন্ন ব্রেস থাকে স্পাইনাল ডিফর্মিটির ক্ষেত্রে অথবা বিভিন্ন ডিভাইস ইউজ করা হয় এবং ঘাড়ের ব্যথার ক্ষেত্রে সার্ভাইকেল কলার এবং কলার আবার বিভিন্ন টাইপস আছে বিভিন্ন আপনার এটা একটা আলাদা সাবজেক্টও বটে যেমন অর্থোসেস বা প্রস্তেসেস তো এগুলো আমাদের সাহায্যকারী হিসাবে ইউজ করা হয় তো স্পেশালি কোমর ব্যথার রুগীদের ক্ষেত্রে আমরা কোমর ব্যথার বেল্ট কেন একটা বেল্ট যেন একটা রুগী তিন মাসের বেশি না পরে থাকে একটা না না পরে তাহলে তিন মাসের পরে পড়লে কি হতে পারে যে তার কোমর ব্যথাটা পারমানেন্ট হয়ে যাবে বা সে টোটালি ডিফেন্ডেন্ট হয়ে যাবে তার কোমর ব্যথা আর জীবনও ভালো হবে না কিভাবে যদি আপনি কোমর ব্যথার বেল দীর্ঘায়িত পড়েন বা তিন মাসের উপরে ছয় মাস বা বছরের পর বছর পড়তে থাকেন তাহলে মেরুদণ্ডের যে স্ট্রাকচারাল যে আমাদের যেটা বলছিলাম যে হাড় হাড়ের পরে মাসেলস আছে এবং প্রত্যেকটা বড় বড় এবং খুব লম্বা মাসেলস আছে এগুলো আপনি বেঁধে রাখা মানে এই মাসেলগুলো উইক হয়ে যাবে ডিজ ইউজ ডিজ কারণে ডিজ ইউজের কারণে একটা হচ্ছে অ্যাট্রফি হবে মাসেল শুকিয়ে যাবে দ্বিতীয়ত মাসেল স্ট্রেন্থ কমে যাবে স্ট্রেন্থ পাওয়ার অ্যান্ড ডিউরেন্স তিনটা জিনিস তিনটাই কিন্তু কমে যাবে কমে গেলে তার পারমানেন্টলি সে আর ওটা ছাড়া চলতে পারবে না তো এটা শুধু এইটা না আপনি যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে দেখবেন আপনি যে কাজটা করেন না আপনার কাজের লোক দিয়ে করান অথবা কাউরে দিয়ে করান এক পর্যায়ে আর আপনি পারবেন না সেটাও তাকে দিয়ে করতে হবে এটা কোমর ব্যথা রুগীদের জন্য একটা খারাপ সাইন তাহলে কি করতে হবে যে কোমর ব্যথার বেল্ট দিয়ে আমরা যেটাই দিই সেটা ডাক্তার থেকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে যে এটা আমরা কতদিন ইউজ করব এবং এর ভিতরে কিন্তু রুগীকে সুস্থ হয়ে ট্রিটমেন্ট নিয়ে সেরে যেতে হবে এই টাইমটার ভিতরে তাকে টোটাল হসপিটালাইজড হোক অথবা ডক্টর যেভাবে চায় সেটা সার্জারি হোক অথবা এনি টাইপ অফ আপনার ট্রিটমেন্ট যেটা করে যেন সে ভালো হয়ে যায় কিন্তু তিন মাস পরে তাকে বেল্ট ইউজ করা যাবে না অ্যাজ লাইক ঘাড়ের বেল্টের ক্ষেত্র এটা ঘাড়ের বেল্টের ক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম এক থেকে দুই মাস ইউজ করতে বলি এর বেশি না করাটাই ভালো বা যেটা কলারের কথা বলছিলাম তো এই জিনিসগুলো রুগীরা জানে না আমি প্রায় রুগী পেয়ে থাকি যে বেল্ট নিয়ে আসছে যে অনেক পুরাতন ইউজ করছি করছি বছরের পর বছর এতে তার বিভিন্ন ডিফর্মিটি তৈরি হয় যেমন বেঁকে যেতে পারে মেরুদণ্ড উইক হয়ে যেতে পারে তখন আর রুগীকে ট্রিটমেন্ট দিতে আমাদের সময় লেগে যায় যখন সময় লেগে যায় তখন ইকোনমিক্যাল ব্যাপারটা চলে আসে কারণ ট্রিটমেন্ট খরচ তখন বেড়ে যায় এবং রুগী এবং আশানুরূপ রেজাল্ট আসে না তো সেটা কিন্তু রুগীদের জানতে হবে যে বেল্ট কতদিন ইউজ করবে অথবা আমরা বিভিন্ন ডিভাইস দিই যেমন হাঁটু ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রে আমরা নিক ক্যাপ বা 
নি সাপোর্ট ইউজ করে থাকি বাবা বলে থাকি রোগীরা জানে না অনেক সময় এটা যে দিনের বেলা ইউজ করতে হবে বা হাঁটার সময় ইউজ করতে হবে না শুয়ে থাকার সময় সেটা জানা এটা প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু জানতে হবে এখন কারো কোমর ব্যথা হলেই যদি কেউ বেল পড়া শুরু করে দেয় এটা দুর্ভাগ্য এবং যদি সে না জেনে কেবল বছর পর বছর যে কোনো কিছু করে এতে তার শারীরিক কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে জি বিভিন্ন ধরনের ফিজিওথেরাপি সেন্টার আমরা ইদানিং দেখতে পাচ্ছি অনেক সেন্টার খোলা হয়েছে এর কতটা কতটা যে বিজ্ঞান সম্মত আমি ঠিক জানি না কিন্তু ফিজিওথেরাপি কি আসলে সবগুলো সেন্টারে একই রকম দেয়া হচ্ছে নাকি এটা ভেরি করে সেন্টার টু সেন্টার কোনটা স্ট্যান্ডার্ড আপনি মনে করেন অবশ্যই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আসলে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা যেহেতু মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স এটা উন্নতি হচ্ছে সারা বিশ্বে এই ট্রিটমেন্টের দিকে মানুষ ঝুঁকছে স্পেশালি এই জাতীয় রোগীদের যারা বাদ ব্যথা আক্রান্ত মেরুদণ্ড সমস্যা আক্রান্ত যে মানুষ এখন জানে এটাতে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে কিন্তু ফিজিওথেরাপি তো আসলে একটা সাবজেক্ট এবং এটা মানে একটা অক্ষর দিয়ে আমরা এটা সমাধান করতে পারবো না এটা একটা সাবজেক্ট এক এক রোগের ক্ষেত্রে এক এক রকম ফিজিওথেরাপি নিতে হয় যেমন আপনার মনে করেন মেরুদণ্ড সমস্যা মেরুদণ্ডের আবার হাজারো সমস্যা আছে কোনোটা ক্যান্সার কোনোটা ডিস্ক প্রলাপস কোনোটা আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা লিগামেন্টের সমস্যা মাসেলসের প্রবলেম রেফার্ড পেন হতে পারে আপনার গাইনেকোলজিক্যাল পেইনও কিন্তু পিআইডি পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ কিন্তু আপনার ব্যাক পেন হতে পারে তো এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের যে কোনো রোগীর ক্ষেত্রে আমি বলবো যেন রোগীর আগে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় হয়ে সেই স্পেশালিস্ট থেকে তার কনফার্ম ডায়াগনোসিসটা করে নেয় সেই ক্ষেত্রে তার আবার ফিজিওথেরাপি বিভিন্ন রকম হবে সেটা ফিজিওথেরাপি কোমর ব্যথার ডিস্ক প্রলাপসের ক্ষেত্রে এক রকম ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট আপনার যদি মাসেলসে প্রবলেম হয় সেটা ট্রিটমেন্ট আরেক রকম ঘাড় ব্যথার ক্ষেত্রে আরেক রকম বুকের ব্যথার বা পিঠের ব্যথার ক্ষেত্রে আরেক রকম এবং ফিজিওথেরাপিতে আবার আমরা বিভিন্ন রকম ইকুইপমেন্ট ইউজ করে থাকি যেমন সেটাকে আমরা এক কথা ইলেকট্রোথেরাপি বলে থাকি জি এই কোশ্চেনটা আমি আপনাকে করতে যাচ্ছি যে আসলে ফিজিওথেরাপিতে একটা কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা তো এই জন্য দরকার একটা কমপ্লিট হসপিটাল তো আপনার নিজের প্রতিষ্ঠিত একটি হসপিটাল যেটা বাংলাদেশ একটি আদর্শ ফিজিওথেরাপি হসপিটাল বলে আমরা জানি ডিপিআরসি এখানে আপনারা কি কি ট্রিটমেন্ট মডালিটিস پیشنটদের দিয়ে থাকেন হ্যাঁ আসলে আমরা ডিপিআরসি তে আসলে এখানে বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে আমরা যে একটা মানে মনে করি যে একটা সম্পূর্ণ ফিজিওথেরাপির একটা লেটেস্ট হসপিটাল বাংলাদেশে অন্যান্য যে জেনারেল হসপিটালগুলো আছে বড় বড় তারা কিন্তু তাদের ডিপার্টমেন্ট আছে জি জি কিন্তু আমাদের এটা টোটালি কমপ্লিট একটা ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল এখানে আমরা ফিজিওথেরাপি সারা ওয়ার্ল্ডে যতগুলো লেটেস্ট আপনার টেকনোলজি আছে আমরা অ্যাপ্লাই করি এখানে আমাদের এভরি টাইপ অফ আপনার ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট আছে মডালিটিস আছে সেটা আপনার লেজার থেকে শুরু করে এখন লেজার যেমন স্কিনেও ইউজ হয় লেজার কসমেটিক্স পারপাস ইউজ হয় লেজার ফলপ্রসু লেজার দাঁতের চিকিৎসা ইউজ হয় লেজার সার্জারিতে ইউজ হয় তো দূর লেজার আমরা পেইনেও ইউজ করি যেটা ফিজিওথেরাপির একটা অংশ মাত্র পাশাপাশি আমাদের এখানে যতগুলো ইকুইপমেন্ট দরকার স্পেশালি ব্যথা প্যারালাইসিস রোগীর ক্ষেত্রে সকল ইকুইপমেন্ট এখানে আছে আমাদের সুন্দর বিভিন্ন এক্সারসাইজের বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট আছে আমাদের হসপিটালটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন প্রত্যেকটা রোগী তার ইনডোর ফিজিওথেরাপি সে সঠিকভাবে নিতে পারে ব্যাড সাইড ফিজিওথেরাপি যেটা আমরা বলি সাজেজ একটা ডিস্ক প্রলাপস রোগীকে বেসিক্যালি হসপিটালাইজড করে ট্রিটমেন্ট দিতে হয় এবং এই রোগীগুলো আপনার এক রেস্টের দরকার দুই তাকে রেগুলার তিন থেকে চারবার বিভিন্ন প্রকার ডিকম্প্রেশন থেরাপি করাইতে হয় তো ডিকম্প্রেশন থেরাপিও আবার একটা ওয়ার্ডে বলে দিলাম কিন্তু এটা একটা প্রসিডিওর মানে এখানে ট্রাকশন দিতে হতে পারে মেনিপুলেশন করাতে হতে পারে আবার ট্রাকশন মেশিনেও দিতে হতে পারে মেশিনের আবার ভাগ আছে যে এটা কি ইন্টারমিটেন্ট দিব নাকি সাসটেইন ট্রাকশন দিব আমরা অ্যাঙ্গেলের ব্যাপার আছে এগুলো অনেক রিসার্চের ব্যাপার এবং পড়ালেখার ব্যাপার এবং আপনার যেটা হচ্ছে প্র্যাকটিসের ব্যাপার জি আপনার এখন ডাক্তার হলে হবে না এটাকে এই সাবজেক্টে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে করলে আপনার অভিজ্ঞতা আসে তো আশা আমরা অন্তত হ্যাপি যে আমরা অন্তত আমাদের এখানে ভালো মানের একটা হসপিটাল করার প্রয়াস প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছে এবং আমরা হ্যাপি যে আমরা সাকসেস রেট আমাদের এখানে ভালো আমরা আরও নতুন যে টেকনোলজিগুলো বাংলাদেশে নেই যেমন হাইড্রোথেরাপি এটা আমাদের সাব কন্টিনেন্টই নেই মানে আশেপাশের দেশও তেমন জানা মতে আমার নেই যে তারা কারো হাইড্রোথেরাপি পুল বাংলাদেশে সারা ইন্ডিয়াতেও নেই তো আমরা সেটা করার চেষ্টা করছি আমরা হয়তো কয়েক মাসের ভিতরে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো এতে আমাদের চিকিৎসা টাইম কমে যাবে রুগীদের আরও দ্রুত তারা আরোগ্য লাভ করবে এবং ব্যথা রুগীদের ক্ষেত্রে হাইড্রোথেরাপি পুল অনেক কার্যকরী সেটা আপনার খুব সহজেই আমরা ট্রিটমেন্টগুলো নিতে পার দিতে পারবো তো আমাদের ডিপিআরসি এই বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস এবং পঙ্গুত্ব রোগের চিকিৎসা আমি মনে করি
पेशा थेरापिथेरापिर আপনি যদি এই জাতীয় স্পেশালাইজড ডক্টরের শরণাপন্ন হয় এটা পার্মানেন্ট ট্রিটমেন্টে চলে যাবে আপনি যে দুইটা ওষুধ খাচ্ছেন দুইটাই পেইন কিলার আপনি ব্যথার ওষুধ খেলে আপনার সাময়িক আরাম পাবেন কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি আপনি বিপদে পড়ে যেতে হবে আপনার এটা ট্রিটমেন্ট ফিজিওথেরাপি ফিজিওথেরাপিতে কয়েক সপ্তাহের ভিতরে আপনি মোটামুটি ভালো হয়ে যাবেন এবং পরবর্তীতে আমরা কিছু নিয়ম কানুন শিখিয়ে দেই বসার নিয়ম ব্যবসা করার ক্ষেত্রে আপনাকে চলাফেরা কিভাবে করবেন কিছু এক্সারসাইজ শিখিয়ে দেই এগুলো করলে ভালো থাকবেন जी सर आम्रा शोमोय आमदेरा हाथे एकदम ही शोमोय नहीं आम्रा शेष पौर्जा चोले शिची तो आपने एक जोन प्रैक्टिशनर ही शेबे आपना रोगी देर के की पौरा मुश्किल ये शेष कोटे चान मेरु दोन रोगी देर जहेतो आज के सब्जेक्ट होच्छे मेरु दोन रे समस्या आमी शुरुती बोल पोचे पत्तेक्टर रोगी जोनो तारा कॉन्फर्म � जनो जिको नो बेहतर कहते रुगी रा जनो अवश्य एक जोन विशेष ओगो चिकित्सक के शोनो पन्नो होए तार कॉन्फर्म डायग्नोसिस करे एवं ए बाद बेहतर बा मेरु दोनों बेहतर मेन ट्रीटमेंट होच्छे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एवं फिजियोथेरेपी हो जनो तारा छोटीक जगह एवं देशी देखे शुने फिजियोथेरेपी चिकि� ये जिनगुल जान मानुष जाने और जाना चेषा कर जन के उत्साहित कर शोर विछाना जान उचू शक्त समान विछाना है दुईटा बालिश व्यवहार ना कर डेस्क जबर का जब सामने झुके कम्पिटिंग ना कर घंटार पर घंटा मेसु मेसेज पालार सेलुने गए जान मेसेज ना कर जिनगूल जान मानुष मान जाने अंत एवं जेको समस्या जान आर्लि एक जो डाक्त शरणपन्न है जी सर आपके अनेक धन्यवाद अनेक कि मेरुदंड स्पेशल मेरुदंड आपने क्या उन्हें धन्नो बाद हमारे दशक देर तो किसी जाना नहीं चाहिए आपने क्या उन्हें धन्नो बाद ऐसे टेलीविजन ने शकल दशक देर को आशुक है धन्नो बाद प्रिय दशक हम लोग कथा बोल चिला मेरु दंडे ऑपरेशन भी हिन आधुनिक चिकित्सा नहीं आपने राजा रा फोन करे ऐतो खुन पान नहीं बाशो आम्रा जानलाम जे बैठा एक टी कोठीन बैपर एवं एक चिकित्सा एक टी जोटील बैपर काजे देखे शून्य बुझे चिकित्सा ने शुष्ट था कुन शुंदर था कुन देखा हो बे आगामी पौर बे एक ही शोमाए एक ही चैनले तातो खुन पर जन्तु आपने रशवाय शुष्ट था कुन शुंदर था कुन आर हैं था कुन ऐसे टीवी शंगे घुष दिए बोलेंटा तो भलो बोलो उपाय नहीं
नाचर तले मन देखें प्रतिदिन बिकल पांचटा त्रिश मिनिटे अपनारा जरा म्यूजिक भलोबाशन और म्यूजिकल टपचार सम्पर्क जानते चान तुन काउंट It's time for international talk chat. Talk dirty. It's time for Bollywood Thamaka. Tune and count. Prajjana, Ittesha Mahmud Shama. Dekh ben. Aaj raat naata 20 minute. Tontro mani jano gonir khomo ta. से क्षमतार केंद्रबिंदु हे संसद राजनीति मध्य नहीं चलते इतिहास पिछले पड़े ना आरएफएल थ्रेड पाइप निविदित लेट एडिशन देखें आज रात एगारोटा त्रिश मिनिटे दर्शक अपने अनेक अनेक शुभे अनुष्ठान यूथ ब बृहस्पतिवार Welcome everyone to a very special episode of Lux Channel I Superstar 2014. Notun shourobhe, notun rupee ashchi kyo? Lux ne ashchi notun kichhu? Jante dekhun Lux Channel I Superstar 16 September Mongolbar raat na ta poitish minute. Amla ar khitorat shahu noy tharoni jori buti shomritho. Ba. सबसे बड़ मार्केट प्लेस